ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു പൂച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാം പൂച്ചട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ടയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പൂച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓട്ടോ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ കാറായാലും ജീപ്പായാലും ലോറി ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ടയർ കിട്ടും ആ ഒരു ടയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ടയർ തന്നെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ടയർ ഇത് ബൈക്കിൻ്റെ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓട്ടോയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഞാനിവിടെ കാറിൻ്റെ ടയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഉറപ്പുള്ള കത്തി തന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ നല്ല മൂർച്ച തന്നെ വേണം അതുപോലെ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോക്കാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ചോക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതേപോലെ വി ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടാൽ മതി ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ വോയിസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ക്ഷമിക്കണം പനിയായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇനി നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടി ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കട്ടിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാവും അതുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അളവിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അറ്റം വരെ കറക്റ്റായിട്ട് കത്തികൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം നന്നായിട്ട് ചവിട്ടി കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അമർത്തി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ കാല് കൊണ്ട് തന്നെ അമർത്തി കൊടുക്കുക കാലിനൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭാഗം മറിക്കാം പക്ഷെ മറ്റേ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു അറ്റം മറിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കുറേ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു കഴിയാത്ത കാരണത്താൽ പിന്നീട് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടയർ മുഴുവനായിട്ട് തേയാത്ത ടയറായത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഫുൾ ഉറപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു അറ്റം ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മറിയാൻ എളുപ്പമാവും എന്നുള്ള രീതി അപ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചില ടയറിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഓടി തേയ്മാനം സംഭവിച്ച ടയറാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ മറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും മറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളുടെ സഹായത്താൽ നമ്മളിത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറിച്ചു ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അട്ടിയുടെ രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഏതായാലും ഒരു റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഏത് രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ചട്ടിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗവും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പീസ് ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റ് ശരിക്കും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കവർ ഉപയോഗിച്ച് നിലത്തി വിരിക്കാം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോള് അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തകര അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് അടക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ മണ്ണിട്ടാൽ മതി അല്ല ഇതേപോലെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി ആ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് സിമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എം സാൻഡ് മെറ്റൽ എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്നല്ലാതെ കുറച്ച് കയറ്റ് ഉൾവശത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളിലോട്ട് തള്ളി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിനായിട്ട് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ചട്ടകം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഒരു കവർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസമായി ശരിക്കും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ശരിക്കും വേണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം പൊട്ടി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി രണ്ടാമത് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉറപ്പായിട്ട് നിൽക്കില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങളുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഉണങ്ങാതെ എടുത്തു നോക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ അത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല എന്തായാലും പ്രശ്നമില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് മണ്ണിട്ട് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ പൂച്ചട്ടി തന്നെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പല രൂപത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കാം പാത്രമാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എന്ന് മാത്രം ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ കമ്പ് ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ മണ്ണിടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ഫാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ആ ഒരു പീസ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തി തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചട്ടി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അതിൽ മണ്ണും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് അല്ല സോറി ചെമ്പരത്തി കമ്പ് അതിലേക്ക് കുത്തിക്കൊടുക്കുക നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പൂച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇത് ടയർ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന വീഡിയോസ
ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കുറച്ച് റിസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും ഒഴിവാക്കി കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ടയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടിപ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ പൂച്ചട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ചാലും മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ചാലും മാസ്റ്റർ പീസ് ലൈവ് എന്ന ചാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ